Frankfurt ist Hessens Hauptstadt für käuflichen Sex. Im Bahnhofsviertel geben sich Freier in den Laufhäusern die Klinke in die Hand. Menschenunwürdige Bedingungen in der Prostitution beenden, Sexkauf bestrafen. Das fordert die Unionsfraktion des Bundestages. Mit anderen Worten, Freier sollen dafür bestraft werden, wenn sie für Sex bezahlen. Wenn ich die Männer bestrafe, bestrafe ich die Frauen ja auch mit, weil die haben ja keine Arbeit mehr. Wenn man es verbietet, dann sorgt man dafür, dass es in einen kriminellen Rahmen kommt und dadurch eben auch schwierig wird. Die Idee wäre auf jeden Fall sehr gut. Man weiß ja nicht die Hintergründe, wie es da so abläuft hin und her, dass halt die äh, Gleichberechtigung, dass die Frauen halt nicht geschlagen werden oder sonst irgendetwas, dass sie nicht misshandelt werden. Die Unionsparteien fordern das sogenannte nordische Modell. Dieses gibt es schon in Schweden, Norwegen und Island. Der Kauf von sexuellen Dienstleistungen ist dort illegal. Die Prostituierten selbst werden nicht bestraft. Menschen, die sich prostituieren, sollen geschützt werden. Sie sollen weniger Gewalt und Unterdrückung erfahren. Gleichzeitig soll die Prostitution minimiert werden. Encarni Ramirez Vega vom Frankfurter Verein Frauenrecht ist Menschenrecht sieht das nordische Modell kritisch. Zum einen ähm, befürchten wir, dass es dann eben mehr, also dass Prostitution mehr in die Illegalität gerät. Ähm, das ist ja was, was wir auch schon während der Pandemie oder während der Corona-Zeit beobachten konnten, ähm, als Prostitution verboten war. Und illegale Strukturen begünstigen Gewalt, begünstigen ähm, Ausbeutungsverhältnisse. Es sei zwar richtig, dass sich die meisten Frauen aus schwierigeren Lebenslagen für die Prostitution entscheiden, aber viele entscheiden sich auch freiwillig dafür. Wichtig sei es, einen Ausweg aus dieser Branche zu bekommen. Wir glauben, dass ähm, das Wichtigste ist, die Frauen, ähm, die in der Prostitution arbeiten, so weit ähm, zu stärken, ähm, dass sie für sich ähm, entweder sehr gut in der Prostitution arbeiten können, also unter guten Bedingungen, ähm, oder eben, dass sie die Möglichkeiten haben, aus der Prostitution auszusteigen, wenn sie das möchten. Eine Alternative zur Bestrafung von Freiern wäre bessere Kontrolle. Man müsste es vielleicht noch mehr regeln, staatlich regeln und kontrollieren und schauen, dass da eben auch auf keinen Fall Missbrauch oder Ausnutzung von prekären Situationen stattfindet. Man muss halt noch stärker, vor allen Dingen in dem Gewerbe schauen, äh, ob es illegale, ob es ähm, problematische Beziehungen zwischen Freier und Prostituierten gibt. Aber dafür muss man nicht ein Verbot, sondern eher eine Kontrollinstanz, denke ich, äh, einführen. Man kennt ja diese ganzen FKK-Clubs und das finde ich halt ein bisschen sauberer, ein bisschen legitimer, wie wenn du jetzt irgendwie in ein Laufhaus reinläufst, du weißt ja nicht, wer rein und rausläuft. Das Thema Prostitution wird in Deutschland schon lange diskutiert. Das Sexkaufverbot ist jetzt nur ein Vorschlag der Unionsfraktion. Ob es umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.